আমার ছবি চলমান জীবনের ছবি আমার ছবি বলে তাদের কথা মূর্ত করেন যারা মনের কথা তারাই বলেন কথা আমার ছবিতে বিনোদিত হই যাদের ভাবনাতে আকেন যারা স্বপ্নের ছবি প্রিয় মুখ প্রিয় ছবি আমার ছবি আমার ছবি আমাদের চলচ্চিত্রের ছবি বাংলা ছবি তখন কি হবে স্বাধীনতার বিধ্বস্ত দেশ বা মোস্তফা মাহমুদের একটা ছবি আমরা রেডি করেছিলাম পাকিস্তান আমলে মানুষের মন মানুষের মন এই ছবিটা তখন তখন কথা হলে এখানে ইন্ডিয়ান ছবি রিলিজ হবে আন্দোলন আমাদের মধ্যে আমাদের জাতির পিতার কাছে আমরা গেলাম তিনি বলল চলচ্চিত্র শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এত ছাড়তেই হবে তখন ওরা নমাজ যখন হয়নি তখন কী করে চলেছে উনি শেষ পর্যন্ত রাজ্য হলো বলল যখন ইন্ডিয়ান ছবি ব্যান তাড়াতাড়ি করে আমরা মানুষের মন্ত্র রিলিজ করে দিলাম সুপার ডুপার হিট হয়ে গেল তারপর তাড়াতাড়ি করে আমরা কাজ হয়েছি ফিফটি পার্সেন্ট রেডি ছিল অবজীবন এটা শেষ করে রিলিজ করে অবজীবন আমার একটা হ্যাবক করে ফেললো টোটাল বাংলা মানে বাংলাদেশ হওয়ার পরে স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে ইয়াং জেনারেশনটা কিন্তু ভীষণ রাতারাতি ফার্স্ট হয়ে গেল তার ওপরে না চিন্তা চিত্র তার ওপরে গেছে ওপরে জীবন দেখেছে ওপরে ছবি দেখেছে ওপরের কালচার দেখে এসছে তো আমি যে তো ধরে রাখা মুশকিল আমি অনেকে বললাম যে এখন দেখেন ওই এ চেঞ্জ করা আমি কাজে বাকি বল কাজে বলি না তোকে দিয়ে অন্য ক্যারেক্টার করানো যাবে না এই রোমান্টিক ক্যারেক্টার নান ঘোষ মৃত হতাই কামাল আহমেদ তাই সুভাষ দত্ত তাই আমি কেউ ভয় পাই তখন আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে এই রং বাজ করলাম যে না এই দেশকে দেশের ছবিকে ফাস্ট করতে হবে আরও স্পিডি করতে হবে রং বাজ করলাম অনেক ভয় ছিলাম আমি ভয় ছিল আমার যে কাজী ভাইয়ের কথা ভালোবার মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন যে তুই দেখ এটা বাবা কৃষ্ণা তোর হাতে মদের বোতল আর চুরি এটা বাংলাদেশে করে নেবে না তখন ছবি রিলিজ করলাম ছবি সুপার ডুপার হিট হয়ে গেল বাড়ি থেকে বেগম এটা তো একটা অপূর্ব ছবি আমার নিজের ডাইরেকশনে যদি আমি একটা অন্য কারণে করেছিলাম ছবিটা অনন্ত প্রেম এটা একটা মাইলস্টোন এখনো পর্যন্ত ওর কথা কেউ ভোলেনি দুঃখজনক এবিসির মধ্যে আমার এই ছবির পুরো নেগেটিভ সমস্ত কিছু নষ্ট করে ফেলেছে তারা টোটাল টোটাল নেগেটিভ নষ্ট করে এটার পর এত ভালো ছবির একটা তারা কোন গোটা সব কিছু রংমাজ যখন আমার সুপার ডুপার হিট হয়ে গেল তখন আমি চিন্তা করি তখন জহর কিনে বসলাম আমি আমার ছোট্ট গল্প ছিল এই বেইমান ছবির গল্পটা তিন পাতার একটা গল্প এটা নিয়ে আমি ওরে বললাম যে চল তো রিসার্চ করো এই বসে আমরা পুরো ছবিটা রেডি করলাম ছবি কমপ্লিট করে দিয়ে দিলাম বকরিতে ছিল ডেট প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল সকাল থেকে এক করে হেভি বৃষ্টি আমি তো বললাম আমার কপাল শেষ আজকে আমি আমার সমাজ পড়ে কোরবানি কী হচ্ছে আমি যেন একটা সোজা দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লাম সন্ধ্যার সময় আমার ম্যানেজার ফোন করে চিৎকার করছে স্যার তাড়াতাড়ি আসে আমি যে কী তাড়াতাড়ি আসে অফিস আসে তাড়াতাড়ি তখন আমার অফিস গুলিস্টার বিল্ডিংয়ে আমি বললাম বোধ হয় পাবলিক বোধ আমার অফিস পেয়ে ফেলেছে ভয় ভয় আমি তাড়াতাড়ি গেলাম ওই নিচে দেখি ব্ল্যাকাররা এই বৃষ্টির পরেও ব্ল্যাকাররা ফুলের মালা টালা দাঁড়ি কিনে হয় স্যার এত লাভ করে ছবিতে করে দিই প্রথম দিনে আমি হলে খবর নিলাম বলো স্যার এত রংবাজের অনেক ওপরে একটা পশুকে বাড়লে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হয় না রে কাঞ্চি ক্ষমা চাইতে হয় না তুই এসব পাগলামি কেন করিস বাপুজি তুই মানুষকে দূরে দূরে মানিস কেন তোর কি দা মায়া বলতে কিছুই নেই তোর গায়ে কি মানুষের রক্ত নেই না না কাঞ্চি 
আমি মানুষ নই আমার শরীরে মানুষের রক্ত নেই আমি আমি কে জানিস কাঞ্চি আমি আমি রমজান ডাকাতের ছেলে আমি পঁচানব্বই সাল থেকে দু হাজার পর্যন্ত আমি কোনো কাজ করিনি কোনো ছবি সই করিনি কোনো ছবি শুটিংয়ে যায়নি আমি দেখলাম যে না কারণ আমি তখন আমার আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল তখন কাজ করে যাচ্ছি বয়স হয়েছে তখন পঞ্চাশের ওপরে তা আমি খালি একদিন আমার ওয়াইফকে বললাম যে দেখো যদি আমার যারা ফ্যান তারা দর্শক যদি হলে বসে বলে যে আঙ্কেল আর কত বলে আমি পাঁচ বছর কাজ করলাম না ফিল্ম তো ছাড়তে পারে না আমার ওয়াইফ বলো দেখো পত্র পত্রিকা তারা মিডিয়া আমার ফ্যান তারা বলছে আমি ছবি করছি না কেন রিটার করলাম নাকি আমি রিটার করে নি তারপর চিন্তা করতে তো বসে আমি ডাকলাম রাইটারকে আমি গল্প পড়লাম গল্প নিয়ে বসতাম বসে আমরা এই বাবা কানা চাকর স্কিপ করলাম যে দেখো আমি একবারে চরিত্রের মধ্যে চলে যাই আমি বাবা কানা শুরু চাকর শুরু করলাম এই সবার একটাই ফোরকাস্ট কো টাকা জমি ছিল বেটা ওটা খরচা করতে চাই করুক কেন কি হয়েছে বলো আপনি শুরুর থেকেই বুড়া পাঠ করবেন সেটা নেবে না আমি তো আমার আমার বাড়িতে আমার ছেলে আমার ছেলে হিরো সে বলছে আব্বা এটা কী করতে যাচ্ছে আমি যদি কর না পাঠ কর না তোর টাকা তো অতি পাঠ কর ছবি শেষ করলাম এই ছবি যে এই ব্যবসা করবে কেউ স্বপ্ন ভাবিনি ছবিটার নামটা চেঞ্জ করি ছবি নামটা ছিল প্রথমে কিয়াশায় বাদি খেলাঘর এটা নিয়ে সবাই অবজেকশান দিয়ে এই কবিতার নাম আপনার বাদ দেন হ্যাঁ ওটা রাগ করে আমি যে বাবা একটা চাকর বানাই তো বাবা অফিসের মধ্যে আমার লেখ বাবা কেন চাকর লেখ না আমি আরেকটু পেছনে যেতে চাই বারবার আমরা স্মৃতি জাফর কাটছি কয়েকটি ছবি যে ছবিগুলো টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে অবশ্যই উল্লেখ করতে চাই আপনার মতামত নিতে চাই অভিনয়ের দিক থেকে যেমন আগন্তুক যেমন প্রতিশোধ যেমন ঝড়ের পাখি আতা ভাই ঝড়ের পাখি দিয়ে এলো তো খুব সেন্টিমেন্টাল মেকার উনি যখন আর্টিস্ট হিসেবে একটা আর্টিস্ট কে নেয় তখন সে বন্ধু মনে করে এককারে ফ্রেন্ডলি এই ছবি শুরু করলাম আমরা বিভিন্ন জায়গায় গুলশানের কয়েকটা বাড়িতে করলাম তার অফিসে করলাম ঝড়ের পাখি ওই সময় একটা বাংলা ছবি তখন জয় জায়গা চলছে যেখানে এককারে বাড়িতে আগন্তুক এককারে অপূর্ব ছবি আপনার ওই ক্যারেক্টারটি যেটি প্রতিশোধে বাবুল চৌধুরী সে কিন্তু আমাদের জেনারেশনের মধ্যে পড়ে তো সে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলো বিভিন্ন ক্যারেক্টার দিয়ে শুরু করলো কাজী ভাইয়ের আমি যেমন ওই যে দুই পৃথিবী করলাম ডবল ক্যারেক্টার ওটাও ভালো ছিল গল্প ভালো ছিল তারপরে আমি আমাকে নিয়ে যখন এক্সপিরিয়েন্স শুরু হলো মতিন রহমান সে আমাকে দু একটা ছবি করলো সে যেটা অন্ধবিশ্বাস করলো আমি টোটাল এন্টি হিরো সাবানাকে এনে বন্দি করে তাকে নাচাবো গাওয়াবো আমার দেখো মতে বলে যে আপনি থাকলে আমার কোনো চিন্তা নাই চলের কাল যা ছবি সুপার ডুপার ইট হয়ে গেল আরে আমি তো সেই দিন একা হয়েছি যেদিন চোখের সামনে মাকে মরতে দেখেছি আমি তো সেই দিন একা হয়েছি যেদিন মার কবরে এক ফুটো মাটি পর্যন্ত দিতে পারিনি আমি তো সেই দিন একা হয়েছি যেদিন এক ফুটো ভাতের জন্য মানুষের বুটেল মাতেই খেলছি আর কান্না শোনার কথা বলছো আমার কান্না যদি কোনো আপনজন শুনতে পাবে তাহলে আমার এই সুন্দর ভালোবাসাটা তুমি তোমরা দোকানে মারি দিতে পারতে না আজিজ ভাই ছবি করতে গেল অশিক্ষিত অশিক্ষিত ছবিটা আমাদের চলচ্চিত্র একটা মাইলস্টোন এই ছবি এই ব্যবসা এই সুনাম আমি জাতীয় পুরস্কার পেলাম ছবি জাতীয় পুরস্কার পেল এক নাগাড়ে আঠাশ দিন না উনত্রিশ দিন ওই সত্তর সার গ্রামের বাড়িতে থেকে কাজ করেছি এই যে তখন এরা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলো না যে আমাকে ভিলেন বানাচ্ছে অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে এন্ট্রি হিরো বানাচ্ছে অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে ছুটির ঘন্টাতে ঠিক তাই একটা অদ্ভুত দপ্তরি ক্যারেক্টার রোমান্টিক ক্যারেক্টার আমার সেখানে আমি সাবানোর সঙ্গে আমি দপ্তরি আর সে ঝাড়ুদার নি আমি অনেক ভাইবা দেখলাম ওস্তাদ ওস্তাদের জায়গায় ওস্তাদ আর সাগরিদের জায়গায় সাগরিদ না থাকলে লেখাপড়া ঠিক হয় না তার মানে মনে পরিষ্কার তুমি হইলে গিয়ে আমার মাস্টার আর আমি হইলাম গিয়ে তোমার ছাত্র হ্যাঁ এতদিন তোমার উঁচু জায়গায় বসায়নি দেখা আমার লেখাপড়া কিছুতেই আগাইতে ছিল না সেই জন্য আজ থেকে নতুন ব্যবস্থা ঠিক আছে বই খুলো পড়াশোনা আমার আর ভালো লাগে না তার থেকে তুমি আমার তাড়াতাড়ি নাম দস্তখটা শিখায় দাও নাম দস্তখার জি মাস্টার সব উপসংহারে আমরা ফিরে আসতে চাই চন্দ্রনাথে সাহিত্য নির্ভর ছবিতে চন্দ্রনাথ আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু চাষি নজরুল আজকে সে নেই তার আত্মার জন্য আমি আধার কাছে মাহফুরাত কামনা করছি সে এলো ছবি নিয়ে স্কিপ করলাম ভালো লাগলো ছবি শুরু করলাম কাল কালজয়ী উপন্যাস তার চন্দ্রনাথ দোয়েল তখন কিন্তু খুব ভালো করেছিল কিছু ছবি রিলিজ হলো সুপার ডুপার হিট হয়ে গেল তারপরে 
বিরহ ব্যথা করলাম চাষির আর একটা উপন্যাস এটাও খুবই ভালো ছবি হয়েছিল চম্পা ছিল ববিতা ছিল আমি ছিলাম স্টার্টিং পয়েন্ট অনেকগুলো আছে ছবির ব্যবসা করা এবং ছবির জগৎটাকে গরম রাখার জন্য তখন আমাকে দিয়ে অনেক ছবি করা হয়েছে চরিত্রের যে ভেরিয়েশন চরিত্রের ভেরিয়েশন অনেক ছবি করা হয়েছে তো কেমন না জহরের একটা ছবি কি যে করি অদ্ভুত ছবি আমি প্রস্টিটিউশনের দালাল সেখান থেকে এনে আমাকে এই কাজ দেওয়া হচ্ছে এই ছবিতে আমি বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি ছবি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এটা ভাবা যায় না মানে ছবি বানাতে পারে সব কিছু খাওয়ানো যায় যে আমরা কীভাবে ছবিগুলো করেছি সেই কষ্টগুলো এখন তখন আমার কিন্তু টাকার দিকে তাকলে নি অবশ্যই আমি একটা কথা বলি যে আমি কিন্তু কোনো দিন আমার সুপার ডুপার স্টার আমি বাংলাদেশে আমি ছাড়া তখন কেউ নাই আমি যা চাইতাম তাই পাইতাম কিন্তু আমি কোনো দিন মুখ ফুটে কোনো প্রডিউসারকে বলে নিই যে তোমরা আমাকে এই টাকা দাও আমি মনে করো তোমার একটা ছবি করেছি তোমার ছবিতে আমি দশ হাজার টাকা তৎকালীন কথা বলছি দশ হাজার টাকা নিয়েছি তোমার ছবি বিকেপি বিকেপি সুপার ডুপার হিট তুমি এসে আমার ম্যানেজারকে বলছো তোমার সাহেব এখন কত নিচ্ছি দশ হাজার টাকা হ্যাঁ আরে হয় নাকি এটা আমি এই ছবিতে পনেরো হাজার টাকা দেবো এইভাবে কিন্তু ওরাই আমার দাম বাড়িয়েছে সব সত্যি সত্যি এতদিন বলো নি কেন মা বারণ করেছিলেন মা 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 তোমার মায়ের উপকার করেছিলাম তাই বুঝি তোমরা এইভাবে শোধ দিলে এই জন্যই বুঝি তুমি এতদিন ভয় ভয় থাকতে এই জন্যই বুঝি তোমার মা এখানে কিছুতেই আসতে চাননি কেন কেন সরোজু তোমরা আমার এত বড় সর্বনাশ করলে চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক কথা শুনলাম চরিত্র নিয়েও কথা শুনলাম একটি বিষয় আমাদের সেই সময়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্রে একটি হইচই তৈরি হয়েছিল নায়ক রাজ রাজাকের শততম ছবি প্রতিনিধি অনেক কিছু হয়েছিল প্রতিনিধি ছবিটা আমার শ্রদ্ধেয় আমার বড় ভাই আজিম ভাইয়ের ছবি এটা দিয়ে আমার একশতম ছবি মুক্তি পায় এবং ওই সময় আমাকে নায়করাজ উপাধি দেওয়া হয় আমাদের যেমন চৌধুরী আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং কিছু সাংবাদিক মিলে সব কিছু মিলিয়ে আমার একশতম ছবি এবং ওই সময় অনুষ্ঠান আমার এখনও মনে আছে সাত দিন এফডিসির মধ্যে কোনো কাজ হয়নি যে তারা একসঙ্গে সবাই উৎসব পালন করেছে আমার এখনও মনে আছে যে শ্রদ্ধা যে ভালোবাসা তারা আমাকে দিয়েছে সে এস এম পারভেজ থেকে শুরু করে জয়রান থেকে শুরু করে কবি সেব সবাই এসছে এফ ডিসির মধ্যে জব্বা সাহেব থেকে শুরু করে কে না আসেনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ভালোবাসা দিয়েছে স্নেহ দিয়েছে আমার শিল্পীরা সম্মিলিত হয় যে শ্রদ্ধা জানিয়েছে সে যে আমরা একটা পরিবারভুক্ত ছিলাম একটা পরিবারের মেম্বার আমরা ছিলাম সেটা কিন্তু এখন নেই এখন নেই বলে আজকে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প একদম মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে আজকে এই পঁচাত্তর বছর বয়সের জন্মদিনে এসে আমি খালি চিন্তা করি মাঝে মাঝে শেষে চিন্তা করি যে আমি কি রেখে গেলাম আজকে চলচ্চিত্র বলতে কিছু নেই এফ বিসির কোনো কাজ নেই ছবি যা হচ্ছে একটা ছবি চলছে না কেন হচ্ছে এটা আজকে যারা আছে তারা তো কি দেখছে না তারা শুধু টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে আজকে আমি সবার কাছে একটাই অনুরোধ করব আমরা আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন চ্যানেল আয়ের প্রত্যেকটি দর্শকের কাছে আমি আমার দোয়া চুর দোয়া প্রার্থী চ্যানেল আয়ের প্রত্যেক চ্যানেল আয় কিন্তু আমার চ্যানেল আমি সবসময় বলি তারাও বলে আজকে এই দেশের মানুষের কাছে আমার একটাই অনুরোধ আপনারা আবার বাংলা ছবি দেখা শুরু করুন বাংলা ছবি ঘরে বসে না দেখে সিটি না দেখে হলে আসুন যদি জানিও হলে সব হলের পরিবেশ ভালো না তারপর তো কিছু হল আছে যে হলে গিয়ে আপনারা ছবি দেখতে পারেন আর যারা ছবি আজকে বানাচ্ছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ যারা দশ হাজার টাকা নেন তারা এখন দু হাজারে চলে আসুন দু হাজারে এসে আসুন বলুন টাকা কিন্তু আমার পেছনে ঘুরবে আজকে আমি টাকার পেছনে ঘুরে নিয়ে আল্লাহ আমার অনেক দিয়েছে প্রচুর দিয়েছে আমাকে এটা আল্লাহ যে আল্লাহর কাছে শোকর জানিয়ে শেষ করতে পারবো না তারপরে এটা করেন দেখবেন সবাই শান্তিতে থাকবেন ইন্ডাস্ট্রি থাকলে আমরা আছি ইন্ডাস্ট্রি না থাকলে আমরা নাই ইন্ডাস্ট্রিকে ভালোবাসুন ক্যামেরাকে ভালোবাসুন ইন্ডাস্ট্রিকে ভালোবাসুন তাহলে সব কিছু আমাদের দেবে আল্লাহ নীল আকাশে নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা 
সবুজের শ্যামল মায়া এই সবুজের শ্যামল মায়া বৃষ্টি পড়েছে ঢাকা